started. SpaceX ha enviado astronautas a la Estación Espacial Internacional y los ha devuelto a la Tierra para la NASA desde el año 2020. Las misiones de astronautas actuales de la compañía para la NASA son la Crew-5, que se lanzó el 5 de octubre de 2022, y la Crew-6, que es la que estamos viendo en estos momentos, y se lanzó el día 2 de marzo de 2023. Crew-6 está compuesta por el primer astronauta de los Emiratos Árabes Unidos en realizar una misión de larga duración, Sultán al Neyadi. Los astronautas de la NASA, Warren, Woody, Hobur y Stephen Bowen, y el cosmonauta Andriy Fedeyev de la agencia espacial rusa Roscosmos. Con el rugido de sus nueve motores Merlin de primera etapa, el cohete Falcon 9 de SpaceX despegó del pad 39A para lanzar a los cuatro astronautas de la Crew 6 a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento se produjo a tiempo a las 0034 hora del este de los Estados Unidos. Tres minutos después del despegue, la primera etapa del cohete Falcon 9 se ha separado de su etapa superior y se dirige de regreso a la Tierra. Después de la separación, intentará aterrizar en la plataforma marina no tripulada de SpaceX con su peculiar nombre Solo lea las instrucciones. Sí, ese es el nombre que se le ocurrió a Elon, a unos 320 kilómetros de la costa de Florida en el océano Atlántico. Mientras tanto, la etapa superior impulsada por su único motor Merlin continúa su ascenso al espacio. Dragon SpaceX trayectoria nominal, dijeron los controladores de lanzamiento de SpaceX. Meanwhile, we're tracking good performance on that MVAC engine. On the screen to your right, we'll 
be hearing periodic performance calls about once every minute with the status of the trajectory of the second stage of the Crew-6 astronauts that are inside Crew Dragon Endeavor. We'll also be hearing call outs. Just like you heard just there, as we pass over the various ground stations along the ascent track. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. There's that performance call out. Dragon, now just nominal trajectory. That's for the first stage there on the left hand side of your screen. Got that first stage still gaining an altitude, although um, that gain is slowing down. Um, it will be making its way back down to Earth, landing, uh, attempting a, a landing on our drone ship. Just read the instructions, which is located um, off the Florida coast by a couple hundred miles. Pasados seis minutos, la primera etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX ha encendido con éxito sus motores para una quema de reingreso mientras regresa a la Tierra para aterrizar en la plataforma no tripulada. Después de cinco minutos, el cohete Falcon 9 de SpaceX aterrizó en su plataforma marina no tripulada, mientras que la segunda etapa se apagó en una órbita nominal. Ese fue el primer vuelo de ese cohete Falcon 9 en particular. Attempting to land on our drone ship, just read the instructions. Pasados otros 10 minutos, el SpaceX Crew Dragon Endeavor se ha separado con éxito de su etapa superior del cohete Falcon 9 y está volando libremente en órbita. Este es el cuarto vuelo del Endeavor de SpaceX y los cuatro astronautas dijeron que fue un viaje tranquilo y emocionante al espacio. Dragon es un milagro de la ingeniería y tengo suerte de poder volar en esta increíble máquina, dijo por radio el piloto Woody Hobart de la NASA al centro de operaciones de la misión de SpaceX en Hawthorne, California. El Crew Dragon Endeavor de SpaceX ha abierto con éxito su cono nasal exponiendo su puerto de acoplamiento para la eventual llegada a la Estación Espacial Internacional. El cono de la nariz se desplegó un poco tarde y solo después de que los controladores de vuelo lo cambiaran a un motor de respaldo después de una aparente falla en su motor principal. Están estudiando el problema antes del atraque del dragón en la Estación Espacial Internacional, que está planeado para las 1.17 am hora del este de Estados Unidos del viernes 3 de marzo de 2023. Los forward bulkhead thrusters uh, will be able to do their job um, as Dragon Endeavor makes its way to the International Space Station. Um, just prior to losing the ground station coverage, we were able to catch a quick glimpse of the zero G indicator. Um, I always love seeing that be revealed uh, as it's always different for each crew and it's always special to the crew members. Um, so I love the words that were shared around that. And I personally have a strong connection to this capsule. This was the Demo 2 capsule, the Crew 2 capsule, the Axiom 1 capsule, and now the Crew 6 capsule. And so um, it always brings a, a lot of uh, pride and joy to see this particular capsule fly in space safely once again.